المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم নতুন সুলির কারিম আমাদ রফিকুল ইসলাম ভাই অমান থেকে প্রশ্ন করেছেন যে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করা সম্পর্কে একজন হাজি ইমাম সাহেব তিনি হজ করে গিয়েছেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে যে উনি কি মক্কায় সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করতে দেখেছেন কি না উনি বলেন না এবং তাকে বলা হয় যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই ক্যারাম করেননি এটাও তিনি জানেন কিন্তু তাকে বলা হলে তাহলে কেন করা হয় মানে বলা হয় যে ইজমা কেয়াসের ভিত্তিতে ইজমা কেয়াসের ভিত্তিতে ইজমা মানত হবে কেয়াস মানত হবে এটা আসলে ইজমা কেয়াস আমাদের জন্য দলিল না দলিল হলো কোরআন এবং হাদিস কোরআন হাদিসে যা আছে সেটাই আমরা মানবো তবে অনেক ক্ষেত্রে ইজমা এবং কেয়াসের প্রয়োজন হয় তবে এটাও দলিলের বাহিরে না দলিলের আলোকেই ইজমা এবং কেয়াস হতে হবে ইজমা এবং ক্যাস দলিলের বিপরীতে হলেও চলবে না দলিলের সঙ্গে মিল রেখে ইজমা যদি হয় তাহলে হবে যেমন ধরি মোবাইল চালানো সম্পর্কে বলেছেন যে মোবাইল বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এটাতে ঐক্যমত বা ইজমা যে মোবাইল এটা শরীয়ত না এটা সুন্নত না এটা নফল না এটা ব্যবহার করলে সব হয় এমন কেউ মত দেয়নি সব প্রত্যেকেই বলেন মোবাইল ব্যবহার করা বৈধ হয় এটা হারাম না এতে সকল মানুষ এজমা করেছেন কিন্তু কেউ যদি এজমা করেন হ্যাঁ মোবাইল ব্যবহার করলে সব হবে কোনো আলে মোলামা বসে যদি বলেন যে মোবাইল ব্যবহার করা সন্নত পৃথিবীর সব মানুষ যদি বলে বলেন যে মোবাইল ব্যবহার করা সন্নত তাহলে সেটা হবে বেদাত এখানে ওলামাগন এজমা এই ক্ষেত্রে করেছেন যে এটা শরীয়ত করেননি শরীয়তের বাহিরের জিনিস এটা হারাম না ব্যবহার করা বৈধ কেবল তবে কেউ সন্নত কেউ নফল কেউ মুস্তাহাব এমনটা কেউ বলেননি এরকম হলো এজমা এবং এমন কিছু বিষয় রয়েছে যে যেগুলি মনে আমরা মনে করি যেমন আল্লাহ রাসুলের সময় মাইক ছিল না এখন আমরা মাইকে আজান দিই মাইকে আজান দেওয়া সন্নত এটা বলা যাবে না মাইকে আজান দিলে উপকার মানুষের বেশি হয় এই দিকে লক্ষ্য করে আজান দেওয়া হয় যেন ওলা আমরা একমত যে আজান দেওয়া জায়েজ বা বৈধ কেউ এটাকে সন্নত বলেননি আজান মাইকে দিলে এটা সন্নত হবে নফল হবে মুস্তাহাব হবে এমন বলেননি যদি কেউ বলতেন মাইকে আজান দেওয়া সন্নত তাহলে সেটা নিয়ে মানুষের স্কাল বা কথা থাকতো তো ইজমা কে আজ ওখানেই বৈধ হবে যে ক্ষেত্রে শরীয়তের দলিলের বিপরীতে দাঁড়াবে না শরীয়ত সেখানে স্কাল করবে না শরীয়তের সঙ্গে মিল রেখে কথা বলবে সেই ক্ষেত্রে ইজমা কে আজ বৈধ কিন্তু যে বিষয়ে দলিল নেই ফরজ নামাজের পরে আল্লাহ রাসুল সন্নত মসনুন অনেকগুলি দোয়া দরু তাসবি তালিল করেছেন এটা আমরা করব এটা সন্নত এটা না করে এটাকে উল্টিয়ে দিয়ে এটাকে পরিত্যাগ করে বর্জন করে আমরা সাথে সাথে সালাম ফিরিয়ে দিয়ে হাত তুলে সবাইকে নিয়ে সম্মিলিত মোনাজাত করি কেমন যেন আল্লাহ রাসুলের সন্নতকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছেন আমরা নিজেরা নিজেদের মতো করে তৈরি করে নিলাম যেখানে সন্নত বিদ্যমান আছে সেখানে আমরা সন্নতের বিরোধিতা করে অন্যটা করলাম এই জন্য ফরজ নামাজের পরে সম্মিলিত ভাবে ভাবে মোনাজাত করাটা বেদাত কারণ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এখানে করেছেন দেখিয়ে দিয়েছেন সালাম ফিরে তিনি তাসবি করেছেন তাকবির তাহলিল পড়েছেন বিভিন্ন দোয়া দরুদ পড়েছেন আয়াতুল কুরসি পড়েছেন আল্লাহ আন্তা সালাম আমিনকা সালাম এগুলি আমরা পড়ব এগুলি ওরা সন্নত এখন কোনো ইমাম যদি দূর করে বলেন করতে হবে আমরা তারটা অনুসরণ করতে পারি না ইমাম সাহেব সালাম ফিরে দিছে আমি নামাজ থেকে মুক্ত এখন আমার এখতিয়ার আমি বসতে পারি তাসবি করতে পারি ইমামের অনুসরণ করা এখানে আমার জরুরি নেই আমার অনুসরণ ছিল আমার জন্য তাকবিরে তাহরিম থেকে তাসলিম সালাম ফেরানোর পূর্ব পর্যন্ত এখানে আমি ইমামের অনুসরণ করব সালাম ফেরানোর শেষ এক্ষেত্রে আমি ইমামের অনুসরণ করব না আল্লাহ পাক আমাদের আলম আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন এবং সহি সন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহ পাক আমাদেরকে আজীবন আমল করার জন্য সুযোগ দিন তৌফিক দিন অসল্লাহ নবীন মোহাম্মদ